W dzieciństwie chciałem mieć psa. Owczarka. Koniecznie niemieckiego. Widziałem ich dość dużo na filmach. Kilka było w naszej wsi. Chciałem mieć własnego. Chodzić z nim na spacery, tresować. Żeby szedł ze mną ulicą i żeby wszyscy na mnie patrzyli. Żeby on mnie słuchał i żebyśmy kochali się nawzajem. Raz już miałem psa, a dokładnie nie ja, tylko my, moja rodzina. Jego imię w ogóle nie brzmiało dostojnie. Tuzik. To był czarny kundel średnich rozmiarów, przybłęda. Przypałętał się na nasze podwórko. Poprzednie życie Tuzy, tak ja nazwałem naszego psa, próbując dodać mu powagi, przede wszystkim w mych własnych oczach, było niezbyt słodkie. Wszystko wskazywało na to, że był mocno bity i często znęcano się nad nim. Przez pierwszy tydzień życia u nas siedział w swojej budce i nie wychodził nawet, żeby coś zjeść. Tak się cieszył, że nikt go nie tyka, że gotów był po prostu oddać jedzenie za spokój. Potem Tuzik przyzwyczaił się do nas i my wszyscy przywiązaliśmy się do niego. Miałem wtedy jakieś 9-10 lat. Chodziłem z nim na spacery, do lasu i na pole. Prowadziłem go na postronku. W domu trzymany był na łańcuchu, ale na noc puszczaliśmy go wolno i on biegał sobie po podwórku lub nawet na ulicy nikogo nie tykając. Tuz był bardzo mądry, posłuszny i dobry. Ale to, co przeżył wcześniej, z jakiegoś powodu zawsze było widać na jego mordzie. Mówi się, że przeżycia odciskają się na twarzy człowieka i to prawda. Ale psie życie widać również w psich oczach. Oczy tamtego czarnego kundla były smutne już na zawsze. Minęło kilka lat i oto pewnego zwykłego ranka mama obudziła mnie, usiadła na brzegu mojego łóżka i powiedziała, że tuzik został zabity. Ktoś jeździł i odstrzeliwał bezpańskie psy i naszego też zastrzelił. Wcześniej rano, na ulicy, prosto przed bramą jego domu. Mama powiedziała, żebym sobie popłakał, to poczuję się lepiej, ale nie mogłem. Nie byłem w stanie uwierzyć. Nie, rozumiałem, że go zastrzelono, ale nie wierzyłem. Nie rozumiałem. Tak jest zawsze. Między tym, gdy ktoś ci powie, że kogoś, kto był ci bliski, już nie ma, a tym, gdy ty zaczynasz to pojmować i odczuwać stratę, zawsze upływa jakiś czas. Tak było nieraz. Gdy skończyłem 20 lat i przyjechał pewien człowiek i powiedział mi, że umarł mój ojciec, to pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, brzmiała to niemożliwe. I nawet gdy godzinę później zobaczyłem go jakby śpiącego, nie było we mnie poczucia straty. Gdy następnego dnia wynoszono go w trumnie z domu, Coś mnie ukłuło, ale nie poparzyło. Drugi raz poczułem ukłucie, gdy człowiek na cmentarzu, powiedziawszy rodzinie, by pożegnała się ze zmarłym, rozkazał zamknąć trumnę i wieko z tkwiącymi już w nim gwoździami zaczęto głucho, bardzo głucho przybijać. I w głębokim grobie walała się pusta, wypita i zapomniana przez grabarzy butelka. Wydawało się, że wszystko to dzieje się jak gdyby we śnie z waty, jak gdyby dotyczyło nie ciebie i stypa w stołówce pracowniczej i wódka, którą nie można się upić i wszyscy ci ludzie, przypadkowi i współczujący obserwatorzy, jacyś krewni. A potem już późno wieczorem, gdy wszystko się skończyło, gdy w naszym domu zostali już tylko bliscy, kończyło się sprzątanie i zaczynaliśmy 
Szykować się do snu po ciężkim dniu, w cichym miejscu przy ganku, w ciemności, poza kręgiem zarysowanym przez podwórkową latarnię, usiadłem na maleńkiej, przenośnej ławeczce. Byłem bardzo zmęczony i siedziałem w milczeniu, patrząc w ciemność przed sobą. I wtedy zrozumiałem, że siedzę w tym samym miejscu, na którym lubił przesiadywać ojciec. Że siedzę na jego ulubionej ławeczce, którą on sam zbudował. Zrozumiałem wyraźnie i jasno, że jego już nie ma. Odczułem to fizycznie. Miejsce jest, ławeczka jest, a jego już nigdy nie będzie. Strasznie jest czuć pustkę i czerń. I zacząłem płakać, cicho, powoli, w milczeniu. Mój ośmioletni kuzyn stał obok i widział, że płacze. Zrobiło mu się mnie żal, tak jak Umieją żałować innych dzieci i zaczął głaskać mnie po głowie, też w milczeniu. Siedziałem tak na ławeczce z opuszczoną głową i w milczeniu płakałem. A on stał obok i w milczeniu mnie głaskał. Od śmierci tuzika upłynął prawie rok. Wyprosiłem u rodziców nowego psa, owczarka. W moje dwunaste urodziny pojechaliśmy z ojcem do miasta i na ptasim targu kupiliśmy szczeniaka. Mieszańca, owczarka niemieckiego i kaukaskiego. Szczeniak był malusieńki. Miał niewiele ponad tydzień. Nie umiał jeszcze dobrze pełzać, jeszcze gorzej jadł. Mogłem go utrzymać na mojej dziecięcej dłoni. Nie miał rodowodu, ale za to kosztował tylko 15 rubli. W nocy piszczał i pełzał po podłodze mojego pokoju, dopóki mama nie miała już tego dość, więc położyła mi go do łóżka, gdzie ogrzał się i zasnął. Karmiłem szczeniaka, najpierw mocząc palec w mleku, a potem wkładając mu go do pyska, bo lizać jeszcze nie umiał. Nazwaliśmy go dzik. Pies rósł szybko. Był bardzo krzepki, kudłaty i niezdarny. I jak wszystkie szczeniaki miał figlarny temperament. Gdy dzik podrósł, spotkało mnie małe rozczarowanie. Mieszaniec to mieszaniec i choć Niemców specjalnie łączy się z Kaukazami, żeby dostać to, co najlepsze od obu raz, mój pies nie był podobny do żadnego z obrazków w cienkiej książce o kynologii, którą pożyczył mi pewien wujek. Przez pewien czas mnie to męczyło, ale potem uczucie miłości do psa wzięło górę nad poczuciem jego niedoskonałości. Dzik wyrósł na psa silnego. Rudoczarna sierść upodobniała go bardziej do Niemca, ale był bardziej masywny, a to jest cecha Kaukaza, jak zresztą i uszy oklapnięte na końcach i lekko podkręcony ogon. Dzik był bardzo do mnie przywiązany, a ja do niego. Często chodziliśmy na spacery, tresowałem go, więc coś potrafił, jak przystało na służbowego psa. Z charakteru był jednak krnąbrny. Instynkt myśliwego na widok kur, kaczek i innych zwierząt budził się w nim zawsze. Dlatego konfliktów z gospodarzami przetrzebionego ptactwa domowego w tym z moimi własnymi rodzicami, było mnóstwo. Na spacery chodziliśmy z dzikiem głównie do lasu, który rósł tuż obok, nieopodal naszej wsi, za polem, na małym wzgórzu. Spacerowaliśmy głównie sami lub z moimi przyjaciółmi. Oni także zabierali ze sobą swoje psy. Ale żaden z ich psów urodą i posturą nie mógł równać się z moim dzikiem. W grupie było fajnie. Ale i tak najbardziej lubiłem spacerować sam po lesie, tylko z moim psem. To były niezapomniane chwile. Gdy on cię szuka, gdy ty specjalnie trochę oddalasz się i chowasz w krzakach, szuka i znajduje. 
i gdy obaj się cieszycie tym szybkim spotkaniem. Pies jest zadowolony, że znalazł właściciela, a właściciel jest zadowolony, że ma takiego mądrego psa i obaj cieszycie się, że kochacie siebie nawzajem i że znowu jesteście razem. Dobrze jest też natrafić na zająca, który siedzi cicho do ostatniej chwili, a potem wyskakuje ci spod nóg, a ty patrzysz jak twój dosyć ociężały pies wyciąga się jak strzała, przyciska uszy do głowy i skamląc z lekka usilnie skrada się do zwierzęcia, aż stopniowo odstępuje. Jak dobrze jest spacerować w wilgotny jesienny dzień, w długie jasne wieczory, gdy dookoła nie ma nikogo i pachnie zglizną i wokół jest mgła. Dobrze jest spacerować zimą, gdy pada tak rzadki w naszych okolicach śnieg, gdy widzisz ślady swojej cudze, gdy dźwięcznie i daleko brzmi twój głos, gdy krzyczysz z całych sił dzik do mnie i Słyszysz najpierw tupot łap, potem oddech, a potem widzisz, jak sypując na siebie śnieg z dolnych gałęzi, pędzi do ciebie twój pies. Dobrze jest wracać letnim wieczorem ze spaceru, gdy powietrze dzwoni i już pachnie deszczem, ale jeszcze go nie ma i wychodząc z lasu, nagle zaczynasz słyszeć dość silny szum liści, i wiesz, że to deszcz, że on już się zaczął i idzie przez las w ślad za tobą. I biegniesz z całych sił po polu w dół, a twój pies biegnie za tobą, odwracając do ciebie głowę i w połowie drogi zastaje was deszcz. A potem idziecie razem do domu, prowadzisz go na smyczy i wszystkie psy na ulicy zaczynają ujadać, a twój odpowiada gromkim szczekaniem i ty ledwie możesz go utrzymać i idziecie obaj zmęczeni i zadowoleni. Potem poisz go wodą, przelewając ją z dzbanka do jego miski, a potem przynosisz mu kolację. Zasypiacie obaj szczęśliwi, a rano idziesz do szkoły i pies szczekając łańcuchem prowadzi cię do bramy i obaj wiecie, że wieczorem znowu będzie spacer, i znowu będziecie razem i znowu będziecie szczęśliwi. Dzieciństwo to czas szczęśliwy. Chwała Bogu, ja miałem szczęśliwe dzieciństwo i najcieplejszym, najukochańszym miejscem w nim pozostał mój pies i spacery z nim. Ale dzieciństwo stopniowo się kończy. Spacery z psem Przekształciły się w stały obowiązek, w przykrywkę, żeby zapalić i pograć w karty z chłopakami w lesie. Latem poświęcałem więcej wieczorów przyjaciołom i piłce niż wyprowadzaniu psa. I zawsze widząc mnie idącego ku bramie, dzik wyskakiwał ze swojej budki z nadzieją w oczach, że wyjdziemy z nim na spacer ale prawie za każdym razem czekało go rozczarowanie. Najpierw zawsze zatrzymywałem się, głaskałem go, przepraszałem, że dziś nie pójdziemy na spacer. On oblizywał mi twarz i żegnaliśmy się. Potem tylko drapałem go za uchem przed odejściem, a później już po prostu przechodziłem obok. W im wyższej byłem klasie, tym rzadziej spacerowaliśmy, tym mniej czasu poświęcałem mojemu psu, aż spacery całkiem się skończyły. Pojawiły się nowe zainteresowania, przyjaciele, a pies zszedł na drugi plan, jak żona, z którą nadal żyjesz, ale przestajesz zauważyć. Potem skończyłem szkołę, pojechałem uczyć się do miasta i dzika widywałem już tylko raz w tygodniu. Głaskałem go przy spotkaniu, czasem przy rozstaniu. Czy kochałem go jeszcze? Oczywiście, ale miłość ta przypominała już nawyk. 
miłość do starców. Dzik do tego czasu skończył już 10 lat i zaczął się starzeć. Czy kochał mnie jak dawniej? Myślę, że tak. Choć w ostatnich latach zajmowała się nim już tylko mama. Karmiła, wypuszczała na noc, by sobie pobiegał na dworze lub na ulicy. Ale pies wybiera sobie zawsze jednego właściciela i pozostaje mu oddany do końca. Dzik zaczął chorować, potem upadać na tylne łapy. Rzadko wstawać, zaczął się reumatyzm. Z bólem, który ja sam przeniosłem na siebie, umieliśmy w naszej rodzinie walczyć. Zaczęliśmy kłuć go potrzebnym lekarstwem. Dzik ożył, wydobrzał. Wystarczyło sił jeszcze na półtora roku. Umierał długo i w męczarniach. Zanim zdecydowaliśmy uśpić go czy nie, było już po wszystkim. Przyjechałem z miasta i zawiozłem go na taczce, aby go pochować w dużym pudle. Dzik na starość skurczył się prawie dwukrotnie, a i tak był dość ciężki. Grzebałem go sam, na pustkowiu, stopniowo zmieniającym się wysypisko, obok drogi do lasu, którą lubiliśmy spacerować. Wykopałem jamę, ułożyłem w niej psa i zacząłem zakopywać. Nie miałem czym przekryć dzika i po pierwszej łopacie rzuconej na psią mordę zatrzymałem się. Było ciężko. Nie mogłem unieść ręki. Po drugiej łopacie w oczach stanęły mi łzy. Gdy ziemia przykryła psa, Zasypywać było łatwiej. Nigdy bym nie pomyślał, że pochować psa będzie trudniej niż ojca. Mówią, że złych ludzi nie ma, a są tylko złe uczynki. To prawda. Trochę dobrego jest w każdym człowieku. I właśnie to dobre, to dobroć. I im więcej człowiek ma dobroci, tym jest lepszy. Cała dobroć rodzi się w dzieciństwie. To pieszczoty mamy, to ręka ojca, to przyjaciele, to opowiadania, książki, to nasze animowane filmy. Ale dobroć to również miłość. I nie tylko do rodziców, braci, zięciów, lecz i do zwierząt. Najlepiej domowych i najlepiej swoich. A już najlepiej jest kochać psa i zachowywać się tak, żeby on kochał ciebie. Koty, a tym bardziej papugi, nie potrafią kochać. Żyć potrafią. Ale kochać? Nie. Miłość do psa najbardziej przypomina miłość do kobiety. Mama może Cię kochać, ale musi kochać jeszcze tatę, Twoich braci i siostry, swoją mamę i tatę, a może i sąsiada, wujka, pietie, ale to już nie nasza sprawa. A pies będzie kochać tylko Ciebie, i będzie oddany tylko Tobie. I niczego nie potrzebuje w zamian, oprócz Twojej miłości. Boże, jakżebym chciał jeszcze choć raz popatrzeć w tamte oczy.